எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் ஆஸ் யூஸ்வல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் தான் ஜென்ரல் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் ஸோ அதனால நம்ம எதை பத்தி வேணா ஓப்பனா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நீங்க உங்க கருத்தை ஷேர் பண்ணலாம் நம்ம கேள்விகள் இருந்தாலும் அதை பத்தி பேசலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி சேட்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இது பண்ணலாம் புரிதல் என்னும் முக்தியில் குரு பக்தி உண்டா அது தேவையா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு செல்வகுமார் ஆமா செல்வகுமார் கேட்டிருக்காரு ஓகே ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் குரு பக்தின்றது உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நம்ம சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மேலோட்டமான புத்தி பூர்வமான புரிதல் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு தானே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு ப்ளஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகலாம் இல்லை புரியாம புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் கொஞ்சம் எல்லா எல்லா ஆங்கிள்லேருந்தும் கொஞ்சம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணும் ஆல்ரெடி புரிஞ்சு அவங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதை குரு பக்தின் பக்தின்னா நம்ம நம்ம குரு பக்தினா ரொம்ப அந்த பழைய காலத்துல இருந்த மாதிரி ரொம்ப அவருக்கு ஆஹ் அவர் கூட இருந்து பணி வழியெல்லாம் செஞ்சு அவருக்கு சேவை எல்லாம் செஞ்சு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல மீன் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இல்லாது ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்க வேண்டாம் இது ஜஸ்ட் ஜென்ரல் இன்டெலக்சுவல் ஒரு டிஸ்கஷன் லெவல்ல நம்ம ஓப்பன் மைண்டடா ஓப்பனா எது உண்மையோ எது லாஜிக்கலா கரெக்டா இருக்கோ அதை ஏத்துக்கிற ஒரு மனப்பான்மையோட திறந்த மனதோட இருக் இருக்கிற அந்த அப்ரோச்சே போதும் வேற பக்தி அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை நம்ம நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு ஸோ அதனால சின்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வந்து ஒரு இன்டெலக்சுவல் ஒரு புத்தி பூர்வமான மேலோட்டமான அறிவு பூர்வமான புரிதலா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி அந்த பழைய மற்ற கான்செப்ட்ஸ்ல அந்த பழைய காலத்துல இருக்கிற மாதிரி குரு பக்தி இல்ல அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேவையில்லை குரு கூடவே இருந்து அவருக்கு சேவை செய்யணும் அப்பதான் புரியும் அப்படின்ற மாதிரி அவசியம் இல்லை இங்க இந்த புரிதல் மட்டுமே போதும் இந்த புரிதலுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்பவுமே சொல்றது வந்து திறந்த மனதோட அப்ரோச் பண்றது அதாவது திறந்த மனதுன்னா அஹ் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய கருத்து நம்ம மனசுல இருக்கும் இத விஷயத்த பத்தி நம்ம வேற சில புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் சில மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்கன்ட்டு அத டிபெண்ட் பண்ணாம புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு இப்போ போர்டில் நிறைய எதோ கிரிக்கி வச்சிருப்போம் அது எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இது என்ன பிரச்சனை ஆக்சுவலா எங்க ஆக்சுவலா பிரச்சனை வருது என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒரு ஒரு லாஜிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறையில அப்ரோச்சில் பார்த்தா ஈஸியா சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சேகரிச்சு வச்ச ஒரு நம்ம கற்பனை இல்லை ஒரு ஞானினா இப்படிதான் இருக்கணும் ஞானம்னா இதுதான் அப்படின்னு நம்ம நிறைய கற்பனை எல்லாம் இமேஜின் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஸோ அது அது மாதிரி அந்த கற்பனைக்கு எது ஆன்சர் அந்த மாதிரி பார்க்காம எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டு இல்லை எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா என்னதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியா சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் முக்கியமே தவிர அந்த பிடிவாதம்லாம் இல்லாம இருக்கிறது முன்முடிவு எதுவும் எடுக்காம என்ன சொல்றது ஒரு ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் திறந்த மனதோட அணுகுவது ஸோ அந்த அப்ரோச் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுதான் தவிர குரு பக்தியோ இல்லை அந்த இண்டிவிஜுவல் குருவுக்கு போய் சேவை செய்யறது இல்லை அவரு கூட அவர் சொல்றதெல்லாம் சரின்னு ஏத்துக்கிறது அந்த மாதிரி அப்ரோச் தேவையில்லை இங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் நாங்க நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்றது வந்து ஆப்போசிட் அ சேலஞ்ச் இன்ஃபேக்ட் சேலஞ்ச் கூட பண்ணோம் லாஜிக்கலா சேலஞ்சுனா என்னன்னா அதை அதை எதிர்த்து என்னென்ன கேள்வி உங்களுக்கு தோணுதோ அதெல்லாம் ஓப்பனா நீங்க டிபேட் பண்ணி ஒரு அதாவது தர்க்க ரீதியா அதை ஆர்கியூ பண்ணி அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுன்றவங்கள அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியா ஒரு பாசிட்டிவ் மோட்ல சொல்றேன் சும்மா விதண்டாவாதத்துக்கு ஆர்கியூ பண்ற மாதிரி சொல்ல அதை கிளியரா புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நல்லா என்னென்ன கேள்வி இருக்கோ எல்லா கேள்வியும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா ஆழமா கரெக்டா போய் அந்த விஷயம் கரெக்டா புரியும் எந்த டவுட்டும் இல்லாம அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ திங்க் இதுதான் என்னுடைய பதில் ஹோப் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே கம்பராஜன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் நீங்க சொன்னது 100% கரெக்ட் இதுல என்ன பிரச்சனைனா ஆ நம்ம வந்து ஓபன் ஹார்ட்ட யாரும் கேட்க ரெடியா இல்ல ரொம்ப பேர் ஆமா ரைட் கால் சொல்லணும் ஆனா நிறைய அம
ஓப்பன் ஹார்ட்டடா இதை கேளுங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் நிறைய பேர் நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஓப்பன் ஹார்ட்டட் தான் அவங்களுக்கு வரமாட்டேங்க அதுதான் மிகப்பெரிய டிராபேக் ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்ம பார்க்காத ஆன்மீகப்பா அந்த ஈகோ நம்ம எத்தனையா பாத்துக்கணும் இதுல என்ன புதுசா சொல்லிட போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு முன்முடிவு அது வந்து நம்ம தடைக்கெல்லாம் நிப்பாட்டிருக்கு எனக்கு <laughs> 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 எதுவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை இந்த புரிதல் ஒன்று எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ட்ரைனிங் பாயிண்ட் கொடுத்து அதனால் நான் என்ன நம்மளுடைய பகத்தில் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர் நட்பு உறவுகள்கிட்ட என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம்னா ஓப்பன் ஹார்ட் ஃபஸ்ட் கரெக்ட் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற முன்முடிவை விட்டுருங்க லாஜிக்காக நம்மளுக்கு இன்டலெக்டவாக ஒத்து போகுதா அப்போ வந்து அதில் தெளிவு கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இது பார்த்துட்டா இப்போ டூ இயர்ஸாக எனக்கு கிடச்சிருக்க மிகப்பெரிய பெனிஃபிட்டு என்னுடைய நடை உடை பாவனை அத்தனை ஈவன் சோம்பேறியும் போயிடுச்சு நிறைய வந்து அதாவது இவ்வளோ என் வீட் குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் முன்முடிவை விட்டுருங்க ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக இது கேட்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்த மாட்டேன் ஐயாவோட கான்செப்ட் ஒன்ஸ் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த புரிதல் ஒன்றே மிகப்பெரிய ட்ரைனிங் பாயிண்டாக கொண்டு வந்து நம்ம பார்த்து நான் பார்த்த வகையில் ஆனால் அதுக்கு கொண்டாரவர்களுடைய நம்ம பவன் உறுப்பினருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஓப்பன் ஹார்ட்டட் யார்கிட்ட இருக்க மாதிரி தெரியல கேள்வி கேளுங்கிறோம் பிரச்சனையை சொல்லுங்கிறோம் ஆனால் எல்லாருமே ஒரு லாக்குக்குள்ளே மாட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி ஐ ஃபீல் என்னன்னா <laughs> 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 நாளைக்கு ஐயாவுடைய பிறந்த நாள் வருது அதில் வந்து புதிய உள்ள நம்மளை போகும் புஸ்தகத்தை நிறைய பேர் கொடுக்கலாம் கொடுங்க அதையும் படிங்க எங்க தாழ்மையான வேண்டுகோள் இந்த ஓப்பன் ஹார்ட்டட் ரெண்டாவது இதில் என்ன மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராபேக்னா ஐயாவுடைய எளிமை இந்த 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 புரிதலுடைய எளிமை ஓ இவ்வளோதானா இது இப்படி தான் இருக்குமா நான் நினைச்சது பெருசாக இருக்கு நான் வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது அஞ்சு தானே இருக்கு இது வந்து அப்படி தான் இருக்குமான்னு ஒரு சந்தேகப்படாது அந்த புரிதல் மட்டும் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய பயணம் மிக எளிமையாகவும் மிக வந்து இலகுவாகவும் இருக்கும் என்று தெரிவிச்சிருக்கேன் அது வந்து எல்லாரையும் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்ட பேசணும்னு விரும்பி வேண்டி கேட்கிறேன் தேங்க்யூ சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ நந்தகுமார் சார் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா எனக்கு என்ன கேள்வினா எல்லா கான்செப்டுமே புரிஞ்சு ஐயா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்லயும் ப்ராப்ளம் கான்செப்ட் தெளிவு வந்தாலுமே அந்த ப்ரெஷர் இருக்கதான் செய்யுது எனக்கு புரியுது எப்படி மனசு இருந்தாலும் அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும்னு சொல்றாரு ஆஹ் அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டாலும் பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகாது அங்க வேலை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதோட சரி அதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்தாலும் ஏத்துக்க வேண்டியதுதான் அப்படிங்கிறாரு எனக்கு புரியுது அந்த ப்ராப்ளம் அப்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஞாபகம் வந்தா கூட சில விஷயங்கள் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியல அந்த பதட்டம் இருந்துகிட்டேதான் இருக்குது அந்த பதட்டம் தேவைன்னு தான் சொன்னாங்க அந்த எமோஷன் இருந்தா தான் பண்ண முடியுங்கன்னாங்க அப்புறம் அந்த எல்லாமே இறைவன் செயல்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்மி வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனால் அந்த டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்னா அந்த பதட்டம் அது நம்ம லைஃப்ல என்னன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது ஒரு விஷயம் நிதானமாக ஹேண்டில் பண்ணி அதை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா நான் தேடிட்டு இருக்கோம் ஆனா இது என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு ப்ரெஷரான டைம்ல ஒரு நாள் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் அடுத்த நாள் வந்து ப்ரெஷர் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் வரும்போது அதுல வர நினைவுகள் அதெல்லாம் ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடும் 
பட் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல வர ப்ராப்ளம்லாம் கொஞ்சம் ப்ரெஷரா இருக்கிற டைம்ல எல்லாம் என்னதான் உள்ளுக்குள்ளற வேலை இல்லை என்ன செயலுக்கு தேவையான விஷயத்த மட்டும் செஞ்சுட்டு நாம இறைவன் மேல சார்ந்து இருந்தா போதும் புறத்துலதான் வேலை இருக்கு செயலை செஞ்சுட்டு உள்ளார எது வேணா தோணிட்டு போகணும் விட்டா கூட அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ப்ரெஷர்லயே தான் சார் இருக்கு அது அந்த ஒரு இக்கட்டான ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல ஒரு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது என்னதான் நம்ம கான்செப்ட் இருந்தாலும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஆனா கான்செப்ட் புரியுது எப்படி இருந்தாலும் மனசு ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இருப்பீங்க ஆனா இதுதான் என்னோட இது ஓகே அதான் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விஷயம் தான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த டூ அவர்ஸ் த்ரீ அவர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னா நீங்க என்ன விரும்புறீங்கன்னா நிதானமா ஒரு விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ண முடியல அந்த விஷயம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமோ இல்ல சரியானதுக்கு அப்புறமோ தான் மனசு நார்மலா அதான் மனசு எப்படி இருந்தாலும் ஏத்துக்கோன்னு சொல்றீங்க பட் ஆனா அந்த நிதானமா ஒரு ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனையாச்சுன்னா ஈஸியா பண்ணிடுறோம் ஒரு பெரிய ப்ரெஷரான ப்ராப்ளத்துல அந்த ஒரு நிதானமா ஹேண்டில் பண்ண முடியலையா அதே பதட்டம் தான் இருக்கு அதான் சொல்றாரு அந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வந்தா தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் சொல்றாரு பட் லைஃப்ல நம்ம ஒரு பதட்டமான சுச்சுவேஷன்ல எப்படி கூலா ஹேண்டில் பண்றோங்கிறது தானே நமக்கு தேவைப்படுதுங்க நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு முடிவு எடுத்து வச்சுட்டீங்க இல்லையா பதட்டமான சுச்சுவேஷன் இருக்க கூடாது நான் அந்த டைம்லயும் கூலா தான் ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க இல்லையா சோ திருப்பியும் வந்து அந்த பதட்டமான சுச்சுவேஷன் நீங்க எதிர்த்து போராடுற மாதிரி தான் ஆயிடுது அந்த டைம்ல த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு நீங்க ஏதோ ஒரு போராடுற மாதிரி அது அதே அதுவே வந்து அதை நீட்டிக்க செய்யற மாதிரி அதை பத்தி திங்க் பண்றதே வந்து அதை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நினைக்கிறதே வந்து நீங்க அதை எதிர்த்து போராடுறது தான் ஆக்சுவலா ஸோ அதனால அது வந்து வந்தா வந்துட்டு போகுதுன்ட்டு எப்போ ஏத்துக்கிறீங்களோ அப்பதான் அது சரியாகும் அப்பதான் அது ஃப்ரீயா போக அனுமதி கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி நீங்களே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு முரண்பாடு கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஸோ கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்க அதை ஃப்ரீயா வந்தா மூணு மணி நேரம் இல்லை முப்பது மணி நேரம் கூட இருந்துட்டு போ அப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம்னா அதுதான் ஃப்ரீடம் இல்லையா நீங்க வந்து மூணு மணி நேரம் இப்படி இருந்தனா சரியாயிடுமே சும்மா இருந்தனா சரியாயிடுமே அப்படின்ட்டு மறைமுகமா திருப்பியும் எதிர்பார்ப்பு வச்சீங்கன்னா திரு அதுவுமே அதை எதிர்த்து எதிர்த்து போராடுற மாதிரி தான் அது வந்து அதை சும்மா இருக்கிறது எல்லாமே புரியுதுங்க இப்ப இப்ப நீங்க பேசும்போது புரியுது ஆனா ஒரு ப்ரெஷர் வரும்போது இல்ல அதான் ப்ரெஷர் வரும்போதும் இல்லங்க ப்ரெஷர் வரும்போது நீங்க எதையோ செஞ்சு அந்த சுச்சுவே அந்த அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் போயிடணும்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதுதான் இல்லைன்னு சொல்ல வரேன் ப்ரெஷர் வரும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் போயிடணும்லாம் இல்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா இருக்கட்டும் சொல்றது தான் புரிதல் அது இன்னும் முப்பது மணி நேரம் கூட இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படி அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கும் போதுதான் அது தானா நகர்ந்து போக அனுமதிக்க முடியும் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணுமா நமக்கு இதுல கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே போயிரும் சொல்லுங்க இல்ல அது சீக்கிரமா போதும் மெதுவா போதும் அது என்ன அது நமக்கு அங்க நம்மளுக்கு வேலையே இல்லைன்ற அங்க நம்ம அங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க சீக்கிரமா போனாலும் அது ஃபாஸ்டா போகணும் சொல்ல முடியாது இல்ல ஃபாஸ்டா போனாலும் கொஞ்சம் மெதுவா போனலாம் நம்மளுக்கு எந்த ரைட்டுமே அங்கே கிடையாது எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றத நம்ம புரிதல் ஸோ அந்த கன்க்ளூஷன் அந்த முடிவுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி நீங்களே ஒரு தடவை அதை எதிர்த்து போராட முடியுமான்னு பாருங்க அந்த மூணு மணி நேரத்துல நீங்க ஏதாவது எதிர்த்து போராடணும் இல்ல வேற ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடணும் அதுதானே சொல்ல வரீங்க இல்லையா மூணு மணி நேரத்துக்கு கூட மூணு நிமிஷத்துல போயிடணும்னு சொல்ல வரீங்க உங்க அதுதான் உங்க எதிர்பார்ப்பு அந்த போகணும்னு சொல்லல ஒரு நிதானமா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி ஈவன் பிரவாகம் கான்செப்ட் கூட ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது ஆனா இல்ல அது வரணும்ட்டு அவசியமே இல்லைன்னு தான் சொல்றாரு எனக்கு புரியுது ஆனா வேற ஏதோ ஒரு டூல் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இந்த பிரவாகம் கான்செப்ட் இல்ல ஏதோ ஒரு டூல் நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஒரு விஷயத்த நிதானமா ஹேண்டில் பண்ணா அப்ப அந்த டூலே ஒரு நம்ம லைஃப்ல கேப்சர் பண்ணி அது ஒரு போராட்டமா அது ஒரு ப்ராக்டிஸா மாறிடுங்கிறீங்களா அதுக்கு எதுவுமே பண்ணாத சும்மா விடுறதா ப்ராப்ளம் ஆமா ஏன்னா நீங்க நிதானம்ன்றதே பதட்டத்துக்கு ஆப்போசிட் தானே சோ நிதானமா இருக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா பதட்டம் போக வைக்கணும்னு சொல்றீங்க ரெண்டும் ஒண்ணுதானே எல்லா விஷயமே புரியுது எப்படி வேணா போராடிட்டு போட்டுட்டு எனக்கு புரியுது ஆனா அந்த ஒரு ப்ராப்ளமான சுச்சுவேஷன்ல எப்படி வேணா போராடிட்டு போட்டுமேன்ட்டு நம்ம புரிதல் வந்தாலுமே பட் அதை அப்படியே அந்த அந்த பதட்டங்கள் ஒரு 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 நாள் ரெண்டு நாள் இருக்கதான் செய்யுது அதையும் அப்படியே
ஆனா லைஃப்ல ஒரு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஒரு ஹேண்டில் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமா எனக்கு தோணுது இல்ல அதான் அதுவுமே நீங்க ஃப்ரீயா விட விட எந்த அளவுக்கு நீங்க அப்போ ஒரு ஸ்பெஷலாவே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தர் ஆனா அடுத்த நாள் அந்த விஷயத்த யோசிக்கணும் போது அதை ஈஸியா கடந்து வந்துடுறேன் அப்பதான் அது ஒரு ஸ்பெஷலா இருக்கு அது ஸ்பெஷலா இருக்குன்னு நான் வேண்டல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா <laughs> இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து அதான் அதன் மூணு மணி நேரம் இதுவா இருக்கும் போது பதட்டமா இருக்கு அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரியாயிடுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்கல்ல அந்த டைம்ல அதான் அந்த டைம்ல கூட இது வந்து ஒரு வெற்றிகரமா நீங்க ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு முடிக்கிறதுன்னு கிடையாது இங்க வந்து அந்த மனச பொறுத்த வரைக்கும் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தோல்விதான் அந்த எமோஷன் பதட்டத்திற்கு நீங்க வெற்றி பட வெற்றி பெற முடியாது அதை வெற்றி வெற்றிகரமா அதுல இருந்து கடந்து வர முடியாது அத தோல்விதான் அங்க தோல்விதான் ஏற்பட முடியும் நீங்க அதை தோல்விய ஒத்துக்கிட்டு ஒத்துக்கணும் சோ அதை எவ்வளவு சீக்கிரம் இது வந்து எப்படின்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா சில நம்ம எப்படி ஜென்ரலா எப்படி பாக்குறோம்னா இப்ப வந்து சப்போஸ் ஏதோ ஒரு தண்ணி வருதுன்னா அதை அதை கதவு திறந்து விட்டீங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்டா இன்னும் நிறைய தண்ணி வரும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் நான் எடுத்துப்போம் பட் இது வந்து ஆப்போசிட்ல ஒர்க் பண்ணுது நீங்க இன்னும் நல்லா சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களை விட்டு ஃபாஸ்டா போயிடும் உங்களை டிஸ்டர்பே பண்ணாது நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை பிடிச்சி எதையோ ஒண்ணு சால்வ் பண்ணணும்ட்டு அதை எதிர்த்து போராட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது இன்னும் ஜாஸ்தியா வந்துட்டு இருக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருக்கு இந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் நாய் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இப்ப நீங்க சொன்னதுதானே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் டைம்ல ஞாபகமே வரதே இல்லை நீங்களுக்குவே <laughs> தேவை <laughs> <laughs> வெளியிலிருக்கும்ஆறு மாதம் எட்டு மாதத்தில் குறைஞ்சிரும் அந்த டியூரேஷன் குறைய ஆரம்பித்தாலே நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த போராட்டத்தினுடைய டியூரேஷன் கால அளவு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி தான் எல்லாருக்குமே இருந்து அப்படி தான் குறையுது அதாவது எந்த எமோஷனாக இருந்தாலும் வந்து அதுக்கான காலகட்டம் எடுத்துக்கிட்டு தான் குறையுது அதை நம்ம புறத்தில் கவனத்தை செலுத்த 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 அந்த டியூரேஷனுடைய டைம் டியூரேஷன் குறையுது குறைய குறைய நம்மளுக்கு வந்து அது நாலு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆகி அப்புறம் அரை மணி நேரம் கால் மணி நேரம் ஆகி ஒரு டயத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துல அந்த போராட்டங்க வந்து நின்று போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆமா சார் கரெக்ட் யோகேஸ்வரன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஆனந்த் சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சார் என்னோட கேள்வி என்னன்னா மன அழுத்தத்துல இருந்து விடைபெறுவதற்கு நிரந்தர தீர்வுன்னு எதை எடுத்துக்கலாங்க ஐயா அகத்த அகத்த மெயின்டைன் பண்றதா இல்ல புறத்தை மெயின்டைன் பண்றதா ஐயா எதன் மூலம் நாம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் செயல்கள் செயல்பாடுகளே ஓகே நீங்க இத ஞான முகாம் எல்லாம் அட்டன் பண்ணீங்களா இல்லங்க சார் ஃபுல்லா அட்டன் பண்ணலீங்க கேட்டேங்க ஐயா கொஞ்சம் கேட்டேங்க ஐயா ஓகே அதில் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பாங்களே அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலையா இல்லை இல்லை உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் கேட்குறேங்க உங்கள் கிட்டேருந்து ஆன்சர் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் ஓகே 
இல்ல அதே அதே தான் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ மன அழுத்தம் அப்படின்றதே வந்து இந்த மனம் அப்படின்றதே நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் இதெல்லாமே வந்து இயற்கையா தோன்றி இயற்கையா மறைகிற ஒரு இயற்கையான விஷயம் இதுல நம்ம கை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்க பண்ணாலுமே இயற்கை எதிர்த்து போராடுற மாதிரி தான் ஒரு மழை வரக்கூடாது இல்ல வெயில் வரக்கூடாதுன்னு எதிர்த்து போராடுற மாதிரி அது நம்ம பேச்செல்லாம் கேட்காது ஸோ அதை எதிர்த்து போராடுறது வீண் வேலை நீங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா போராடிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அதுல விடையே இங்க வெற்றியே அடைய முடியாது அது கண்டினியூஸா போராடிட்டே இருக்கிற விஷயம்தான் அதனால மனச வந்து இது அப்படின்றத நீங்க நீங்களே உள்ள பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் நான் சொல்றேன்றதுக்காக அதை எடுத்துக்காம நீங்களே உள்ள செக் பண்ணி பார்த்து உங்களால போராடி எதையாவது மாத்தி அமைக்க முடியுதா உங்க மனநிலையே மாத்தி அமைக்க முடியுதா அப்படின்னு நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஸோ மாத்தி அமைக்க முடிஞ்சதுன்னா மாத்திக்கோங்க சந்தோஷம் தானே உங்களால மாத்த முடியுதுன்னா சந்தோஷமா வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஸோ நம்மளால முடியல அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் தேவையில்லாத போராட்டம் தான் முடியாத ஒரு விஷயத்த நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி முடிவுக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் போராடிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா ஸோ அந்த முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த முயற்சியை கைவிட்டுட்டோம்னா போராட்டம் நின்றும் போராட்டம் நின்றுதுன்னா எல்லாமே தானா செட்டில் ஆயிடும் எப்படி அந்த தண்ணியில நம்ம எப்படி ஒரு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒரு கை வச்சா ஒரு ஒரு அலையலையா ஃபார்ம் ஆகுது அதை எப்படி நிறுத்தணும் அப்படின்னா தண்ணியில இருந்து கை எடுத்துட்டா நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ அது வந்து என்ன முயற்சி பண்ணாலுமே நீங்க நிறுத்த முடியாது நீங்க கை வச்சு ஏதாவது செஞ்சு செஞ்சு அதை நிறுத்தவே முடியாது அந்த அலைய சோ அதே மாதிரிதான் ஆமா அதே மாதிரி மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் மன அழுத்தம் என்ன பேர் கொடுத்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு எண்ணம் உணர்வு தானே அது ஃபைனலா நீங்க மன அழுத்தம் சொன்னாலும் சரி ஓசிரி சொன்னாலும் சரி வருத்தம் கவலை குழப்பம் என்ன சொன்னாலுமே அது ஃபைனலா ஒரு உணர்வு ஒரு தாட்டு ஒரு ஃபீலிங் ஏதோ ஒண்ணு அது நம்ம கையில இல்லை என்ன கேட்டு வர்றது கிடையாது நான் எனக்கே தெரியல வந்த அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது ஸோ அப்படிதான் இருக்கு உள்ள ஸோ அதை நம்ம போராடணும்னா போராட போராட இன்னும் ஜாஸ்தியா தான் ஆகும் ஏன்னா நீங்க அதை போராட போராட நீங்களே அதை என்ன சொல்றது அதுக்கு உயிர் கொடுத்து இன்னும் அதை பெருசா ஆக்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது அது இன்னும் பெரிய பிரச்சனையா ஆயிடுது சின்ன பிரச்சனையா இருக்கிறது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுது பெரிய இன்னும் பயங்கர சக்தி வாய்ந்ததா சக்தி வாய்ந்ததா ஆயிடுது ஒரு பத்து பர்சன்ட் சக்தியோட வர்றது வர விஷயத்துக்கு நீங்க போராடி போராடி அதை பத்தியே யோசிச்சு அதுக்கு 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 எதிர்க்க எதிர்த்து போராடி போராடி அதை இன்னும் நூறு பர்சன்ட் பவர்ஃபுல்லா ஆக்கிடுறோம் ஸோ அதனால தான் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுட்டோன்னா அதுக்கு நம்ம உயிர் கொடுக்குறதே நிறுத்திடுவோம் நிறுத்திட்டோம்னா அது தானா அடங்கி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவாயிடும் ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்ற மன அழுத்தம் ஆகட்டும் இல்லை வேற என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அகத்துல எதுவுமே போராடாம முயற்சி எல்லாம் கைவிட்டுட்டீங்கன்னா அது தானா செட்டில் ஆயிடும் செயல்ல தான் நீங்க உங்க வெளிப்புற செயலுக்கு தான் நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுமோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம விருப்பம் போல நம்ம வேலை செஞ்சுக்கலாம் வெளிப்புற செயலுக்கு இதுதான் ஒரு சம்மரி சொல்லணும்னா இதுதான் சொல்யூஷன் ஓகேங்க சார் வீட்டுல வந்து என்ன நினைச்சிடறாங்கன்னா இவன் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி இல்லாம ஆக்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆனாலே நீ வந்து உடம்பு கெட்டுருச்சு உனக்கு டாக்டர் போலவா மாத்திரை சாப்பிடு ஒரு மாசத்துக்கு தூக்க மாத்திரை எழுதி கொடுத்துறாருங்க சார் அப்புறம் பவர்ஃபுல்லா பத்து மா பத்து மாத்திரை அப்புறம் எட்டு மாத்திரை ஆறு மாத்திரை அப்படியே படிப்படியா குறைச்சி பர்மனண்டா ஒரு த்ரீ டேப்லெட்ஸ் கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க இந்த முறை வந்து சரியில்லைன்னு எனக்கு எண்ணங்கள் வந்து நல்லா இருக்கும் அந்த டைம்ல வேகமா இருக்கும் நல்ல வேகமா வேலை செய்வேன் புரிதல் இருக்கும் டேலண்ட் இருக்கும் எல்லாமே வேகமா இருக்கிறப்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா வீட்டுல இருக்கிறவங்க பயந்துக்கிறாங்க இவனுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு எப்பயும் தூங்க நேரமா எந்திரிக்காத நேரமா எந்திரிச்சுட்டான் இந்த வேலையை செய்யாதவன் இந்த வேலையை செய்யறான் பர்ஃபெக்டா இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து டவுட் வந்துருது உடனே டாக்டர் கிட்ட போயிடலாம் வந்து அவர்கிட்ட போனா அவரு ஊசி போட்டு பத்து மாத்திரை கொடுத்துறாருங்க திரும்ப நான் டேப்லெட்டைஸ் ஆயிடுறேன் நான் வந்து வெளி வர்றதுக்கான சூழல்ல வந்து உட உருவாக்கிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அவங்க சுற்றம் உற்றார் ஒருவர் உட மாட்டேங்கிறாங்க நீ வந்து மாத்திரையிலே தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க மாத்திரை போட்டாதான் சரியாக அப்படிங்கிற ஒரு முத்திரையை குத்தி வச்சுட்டாங்க ஐயா இல்ல அது சி நீங்க வந்து அப்ப ரெகுலர் கவுன்சிலிங் மாதிரி எடுத்துக்கணும் இது வந்து இந்த மாதிரி ஜென்ரல் செஷன்ஸ் எல்லாம் அது தனியா நீங்க வச்சுக்கிட்டோம் பட் ரெகுலரா ஒன் டு ஒன் கவுன்சிலிங் மாதிரியோ இல்ல ரெகுலரா இது பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஒரு இன்னும் ஃபாஸ்டா இது பண்ண முடியும் இல்லையா ஆமாங்க ஐயா அதனால நீங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணுங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா நம்ம போன்ல கூட பேசலாம் இல்ல
அனுபவிக்கான <laughs> 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 இப்போ நம்ம ஒரு இப்ப என் பையன் வந்து போன போன மாசம் இந்த இமயாலயாஸ் போயிட்டு எங்க எல்லாமே போயிட்டு வந்தாங்க சரி அதுல அந்த இதுல ஏதோ பறப்பாங்களா கிளைடர்ல பறப்பாங்க பாத்தீங்களா அப்போ அவங்கள வந்து மேல ஏத்திடுறாங்க கூட ஒரு ஆள் வர்றாரு கையில வந்து ஒரு ஸ்டிக் செல்ஃபி ஸ்டிக் கொடுத்துடுறாங்க கேக்குதுங்களா கேக்குது சார் இப்போ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அது பறக்க ஆரம்பிச்சிருது அம்மா பறக்க ஆரம்பிச்சது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அவன் மூஞ்சி அப்படியே வெளிரி போயிருக்குது அப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஹி இஸ் கம்ஃபர்டபுள் அப்புறம் அரண்டையாவது பக்கத்துல ஏதோ இந்த டிகே பையா அப்படின்றான் அவரு கொஞ்சம் ஆரோபேட்டிக்ஸ் எல்லாம் பண்றாரு அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரவாகம்ன்றது வந்து உடனே நம்ம டக்குன்னு கிடைச்சிடாது நம்ம எப்படின்னா எத்தனை எத்தனையோ ஜென்மம் எடுத்துட்டோன்னு சொல்றோம் ஆஹ் எப்படி சொல்றது ஆஹ் கடல் அளவு நான் தாய்ப்பால் குடிச்சிருக்கேன்றாரு பட்டினத்தாரு அவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்திருக்கேன்றாரு ஆஹ் இப்போ நம்ம இப்ப எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல பாத்தீங்கன்னா உண்மையை சொல்லணும்னா என்ன எல்லாருமே ஏமாத்திருக்காங்க சொசைட்டி ஏமாத்திருக்கு பேரண்ட்ஸ் ஏமாத்திருக்காங்க ப்ரீச்சர்ஸ் என்னுடைய சாமியார் ஏமாத்திருக்கிறாரு என்னுடைய வாத்தியார் ஏமாத்திருக்கிறாங்க எல்லாருமே ஏமாத்திருக்கிறாங்க அதாவது எப்படின்னா மதம் நல்லது மத தலைவர்கள் ஏமாத்திட்டாங்க அரசியல் நல்லது அரசியல்வாதிகள் ஏமாத்திட்டாங்க இப்ப எல்லாம் வந்து நான் சஞ்சீத கர்மா பிரயத்த கர்மா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நான் வந்து பிரபாகத்துக்குள்ள போயிட முடியாது சரி புரியுதுங்களா இப்ப வந்து இப்ப நம்ம நம்ம ஒரு கார் வந்து ரிப்பேர் கொடுக்கறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் ப்ராப்ளம் ஒரு ரேடியேட்டர் ப்ராப்ளம் மெக்கானிக் டீக்கு போடுறாரு நான் வண்டி எடுத்துட்டு அட்ரஸ் ஸ்ட்ரிக்ஸ் போகலாம் ஒரு ஹைவேஸ்ல நூறு நூத்தி எவ்வளவு வேணாலும் போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஸ் யூஷுவல் போகலாம் இப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு சர்ஜரி பண்றாங்க ஒரு கால்பேட் ஸ்டோனோ ஒரு ஸ்டண்டோ ஏதோ ஒண்ணு வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்துட்டு நான் பாட்டுக்கு மண்ணுட்டி எடுத்துட்டு விவசாயம் பார்க்க போனேன் என்ன அவன் செத்து கிடப்பாங்க பிகாஸ் ஐ ஆம் நாட் ஏ மெஷின் ஐ ஆம் ஏ ஹியூமன் பீயிங் அத வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனான்ற வார்த்தைக்கு இடமே கிடையாதுங்கயா இத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா அப்படின்றத இப்படிதான் இருக்கும் நான் மெதுவா தான் கிடைக்கும் எடுத்த ஒண்ணு கிடைக்காது எனக்கு ஸ்டாம்பரிங் ஆவதான் செய்யும் நான் மெது மெதுவா வருவேன் நான் வந்துகிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாதான் முடி இன்னும் வந்து நான் முழுசா வந்து பிரோகத்தை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டைம் ஓகேன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் I am still enjoying. Right the right the moment, I am enjoying the right the moment. I am enjoying the right the moment. I am enjoying the right the moment. கரெக்ட் சார் ஒரு அதிக பிரதிபலிப்பு சொல்லிட்டவர் இல்ல இல்ல நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட் தான் एक्चुअली வந்து என்னன்னா இதுல என்ன முக்கியமான இதுனா இப்போ ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருப்போம் அதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு டார்கெட் ஒரு இலக்கு இருக்கும் நம்மளே அறியாம இன்டைரக்டாவோ டைரக்டாவோ ஏதோ ஒரு வகையில இதெல்லாம் பண்ணோம் இதெல்லாம் நம்ம பயிற்சி பண்ணி ஒரு நாள் இத அடைஞ்சிடுவேன்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கும் சோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டா எதையுமே பண்ண வேண்டாம் எல்லாமே எதையுமே அடைய தேவையில்லை எதையுமே பண்ண தேவையில்லைன்றது கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆப்போசிட் ஷிஃப்ட் மாதிரி ஸோ அதனால கண்டிப்பாக அந்த டிரான்சிஷன் அந்த இது பண்ணும்போது ஒரு ஒரு தடுமாற்றம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஹெசிடேஷன் இல்லை ஏதோ ஒரு பதட்டம் எல்லாமே வர தான் செய்யும் அது கொஞ்சம் பழக பழக புரிய புரிய தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது நம்மளுக்கு ஏன்னா இன்னும் கரெக்டாக புரியும் ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் இனிஷியலாக அந்த டைமில் ஸோ அது நம்ம பொறுமையாக இருந்து பார்த்து தான் ஆகணும் புரியுதுங்களா <laughs> 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 
ஆனா கொஞ்சம் அந்த ஆனா வந்து கொஞ்சம் அவங்க யோசிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சமயம் பண்ணிடலாங்க நல்லா இருக்கும் கரெக்ட் சார் ரொம்ப நன்றி பேசுறதுக்கு நல்லா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் நானே பட் நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் சொல்லுவ நினைச்சேன் சார் ரொம்ப தான் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஏழுமலை சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் ஃபைன் சரிங்க ஐயா இப்போ கேள்வியே வரல அவங்க என்ன கேள்வி கேட்கறது ஆ இப்போ எனக்கு வந்து கேள்வின்றதே கிடையல ஏன்னா பார்வையாளராகவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் பாட்டு என்னுடைய டியூட்டிலாம் அழகாக போயிருந்தது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது சரி அதாவது எது நடந்தாலும் ஓகே அது இயற்கை அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அது சொல்லி முடிஞ்சு பல மாசம் ஆகி போச்சு இப்ப கேள்வியே இல்ல நான் என்ன கேள்வி கேக்குறது கேள்வி இல்லன்னா கேட்க தேவையில்லை கண்டிப்பா ஏன்னா இப்ப கம்பராஜ் ஐயாவோட சொன்னாரு ஏதாவது கேளுங்க கேளு நானும் எதையாவது ட்ரை பண்ணி கேட்கணும் இப்ப நான் எல்லா புக்ஸும் படிச்சுட்டேன் ஐயா ஐயாவுடைய புக்ஸ் எல்லாம் அதுல எனக்கு ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி எக்கச்சக்கமா நேரம் அதிகமா படிச்சது எத்தனை நாள் படிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த வேதாந்தல் புக்ஸ் அத கண்டினியூஸா படிச்சுட்டேன் இப்ப ஒளி அதாவது இந்த ஆடியோலையும் கேட்டுட்டேன் இதெல்லாம் கேட்டுன்னா இருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிருந்தா இருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஞான விடுதலைன்னு அந்த ஆடியோ அதையும் சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் அதையும் போட்டு போட்டு கேட்டுருக்கேன் எந்த கேள்வியுமே வரல அதாவது பொறுப்பு அதாவது கருவி மாதிரி இப்ப செயல்பட்டு பொறுப்பு பூரா டோட்டல் டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட கொடுத்தாச்சு ஐயா வந்து ஒரு பேட் எடுத்து அடிக்கிறாரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் ஒரே ஷார்ட் அடிச்சுட்டு போயினே தருறாரு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு எனக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆகினே இருப்பா அதான் நாத்திக்கிழமை வராரு ஐயா ஒரே ஒரு சாப்டர் அடிக்கிறாரு அடிச்சோட டோட்டலா எல்லாமே கிளியர் ஆயிருக்கு வெறும் பார்த்துதான் இருக்க வேண்டியதா இருக்குது வேற ஒண்ணுமே இல்லை கேள்வியே இல்லை தேடுதலே இல்லையா மொத்தத்துல நல்ல விஷயம் தான் அவ்வளவுதான் கேள்வி இல்லைன்னா நீங்க எதையும் படிக்க கூட அவசியமே இல்ல உத்தர வேண்டிதான் இப்ப படிக்கிறது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிடுச்சு அந்த இதெல்லாம் ஏன்னா சும்மா போர் அடிக்கும் போது டிவி பாக்குறேன் அது பாக்குறேன் எல்லாம் பாக்குறேன் எல்லாமே என்னென்னமோ அது பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதுல எந்த இது மாற்றமும் இல்லை இப்ப ஐயா புக் எல்லாம் படிக்க படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது அதுடைய இது அது ஆர்வம் வந்து குறைஞ்சிச்சு ஆமா என்னடா இது இப்ப இப்ப உங்ககிட்ட பேசும் போதுல முதல்ல பயமா இருக்கும் அப்புறம் வந்து பாபுலால் ஐயா சரவண ஐயா ஜீவமணி ஐயா நம்ம ஐயா கிட்ட கூட பேசும்போது கூட எல்லாமே இப்ப எல்லாமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கு இப்ப எனக்கு எல்லாமே ஃப்ரெண்டு மாதிரியா இருக்கு முன்னெல்லாம் வந்து அவரு இப்படி இருப்பாரு இவர்கிட்ட எப்படி பேசணும் இந்த பவ்யம் அதெல்லாம் ஒரு இதுவா இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் எல்லாமே சோசியலா இருக்கு குழந்தை கிட்ட பேசும் போதும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு பெரியவங்க கிட்ட பேசும் போதும் அதே இருக்கு ஆனா டிசிப்ளின் இருக்கு ஒழுக்கம் இருக்கு அன்பு மட்டும் அதிகமா இருக்கிற மாதிரியே தெரியும் அன்பு சொல்லும் போது என்னன்னா அது எதையுமே சாராம இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது எப்படி சொல்றது தெரியல இல்ல புரியுது அவ்வளவுதான் நீங்க கேள்வி இல்லைன்னா தாராளமா அவ்வளவுதான் எந்த இதுவும் தேவையில்லை ஆல்ரெடி நல்ல ஸ்டேட்ல தான் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே கரெக்டான ஸ்டேட்ல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சரி ரொம்ப நன்றி ஐயா தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ கம்பராஜன் சார் சொல்லுங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் ஆ இல்லை ஜெயதீசன் ஐயாவும் ஏழுமலையும் ரொம்ப நல்ல கருத்துக்கள் சொன்னாங்க கரெக்டு ஜெயதீசன் ஐயா சொல்கிற கரெக்டு என்னென்னா அவர் வந்து எல்லாமே வந்து பரவாங்கிறது உடனே கிடைக்காதுங்கிறது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு எப்படி சொல்லுவாங்க அதான் இப்போ திருச்சியிலேருந்து சென்னை வர்றோம்னா சென்னை உடனே வராது ஆமாம் அடுத்தடுத்து அடுத்து நம்ம பயணம் பண்ண பயணம்னா ஸ்டெப்பு வைக்க 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 வரும் அதே மாதிரி ஏழுமலை ஐயா சென்னை வந்து சேட்டாது அப்புறம் சென்னைக்கு இங்கே போகிறது அவர் அதனால் சென்னையில் தான் இருக்காது ஆமாம் அதனால் ரீச்சு சென்னை ஃப்ரம் திருச்சி அதனால் அவருக்கு கேள்வி வர இல்லைங்கிற மற்றவங்கெல்லாம் அங்கங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்கிறதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் யோசிக்காமல் கேள்வி கேளுங்க எந்த கேள்வி வேணாலும் கேளுங்க அப்போ தான் நீங்கள் தெளிவுடைய முடியும் கேள்வி கேட்டீங்கன்னாக்கா அது தப்பு இல்லைன்னு முதல்ல வந்து ஒரு கூச்ச சுபாவத்துலேருந்து வெளியே வந்துடுவீங்க எதாக இருந்தாலும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் தான் ஏழுமலையோடைய ஸ்டேட்டஸ் தான் என் ஸ்டேட்டஸும் கேள்வி இல்லை அதாவது கேட்குறக்கு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நம்மளால் முடிஞ்ச செய்யணுங்கிற மாதிரி 
ஒழுங்காவும் <laughs> அந்த போராட்டம் தான் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப அகையின் போய் கொண்டே பழைய இடத்துல தேர நிப்பாட்டிடுது திரும்ப அங்கேருந்து இழுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால அதை மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா எல்லாமே சூப்பராக போகும் சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஃபார் எல்லாமே ஜெயரிசி அண்ணையா தேங்க்யூ சார் ஓகே தேங்க்யூ மல்லிகா மேடம் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் மேடம் உங்களுக்கு <laughs> 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 பேசினவங்க நிலைதான் நிலைமைதான் நானுமே ஆரம்பத்துல எல்லாம் இது எல்லாருமே பிராங்கா ஆரம்பிக்கல அது தானா வெளியே வந்துருக்குங்க சார் எல்லாராலையும் பேச முடியாதுன்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் இதுல வரும்போது அப்படியே கொஞ்சம் முழிக்கிறோம் தான் உண்மையிலேயே என்ன இப்படி ஒரு கான்செப்டா ஐயா இது இது வந்து புதுசாதானே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு மீட்டிங் ஒரு மாசமாவே அப்படிதான் முழிச்சோம் நாளெல்லாம் கூட அப்புறம்ல்ல <laughs> 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 அப்ப நாங்க மனசாலையும் உடம்பால அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் இப்ப அகத்திலயும் கஷ்டம் இல்ல புறத்திலயும் கஷ்டம் இல்ல புறத்துல அப்படி எப்படி போகுது எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குது சார் அவர் சொன்ன மாதிரி போரா இழுத்து புடிச்சு போராடுறதெல்லாம் கிடையாது வர்றது வரட்டும் தானா போகுது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறோம் சார் இது உண்மையிலேயே இதுக்கெல்லாம் நாங்க எத்தனை கோடி நன்றி சொன்னாலும் அது பொருந்தவே பொருந்தாது அந்த அளவுக்கு லைஃப்லயே இதெல்லாம் இப்ப எனக்கு அது தோன்றது என்னன்னா இதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்திலயே நம்ம வந்து இந்த ஆப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இதுக்கு வந்திருக்கிறோம் லைஃப்ல இருக்கும்போது எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க இத நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இதை பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாம் பிஸி ஷெட்யூல்ல இருக்கிறாங்க சார் அம்மா நீங்க பாத்துக்கோங்கன்றாங்க இது ஒண்ணு கேள்டா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொல்லதான் முடியும் யாரையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்கணும் <laughs> இருந்தாலும் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் நாள் ஆக ஆக நிறைய பேர் இப்ப முன்னே கூட நிறைய அதுவும் அந்த மனப்பிறழ்வு நோய்க்கெல்லாம் இப்ப கூட சார் ஒருத்தர் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸராவே என்ன இருக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் சார் அவர் அடிக்கடி அதான் அவர் இதுக்குள்ள வந்துட்டாரு அவர் கரெக்டா சென் பர்சன்ட் நல்லா ஆயிடுவாரு அருமையா கவிதை எல்லாம் சொல்றாரு அவரு அவர் சொல்றாரு கம்பராஜன் சார் எல்லாம் சீனியர் மோஸ்ட் அவரு அவர் சொல்ற அட்வைஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்குது ஆமா இருக்குது புதுசா இருக்கிறவங்களுக்கு அவர் சொல்ற கருத்தெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவு நல்லா சொல்றாரு இப்ப இவர் சொன்னதெல்லாம் அதான் கேள்வியே இல்லாத மாதிரிதான் என்ன கேக்குறதுன்னு தெரியுது இல்லை ஏன்னா எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்மளுக்கு அது தானாவே போயிடுது ஆமா சந்தேகம் சந்தேகமா இல்ல போற ஆனா இந்த இவர் ஒருத்தர் கேட்டாருங்க சார் நடுவுல அவர் அடிக்கடி அதை கேக்குறாரு அவரு ஆஹ் சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறான் போ எனக்கு அந்த டைமுக்குள்ள அப்படின்றாரு அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாரு எப்படியோ நடுவுல நல்லா அவரு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் போராட்டம் இருக்கிற மாதிரிதான் தோணுது ஆனா ரொம்ப நாளா அவரும் தான் இருக்கிறாரு அவரு சின்ன நிறைய ஒர்க் பேர்டன் அவருக்கு அதிகமா இருக்கும் என்னவோ அதெல்லாம் சமாளிச்சுன்னு வெளியே வந்துட்டாக்க எல்லாருக்கும் இது வந்து அவ்வளவு சூப்பரா போய் சேரும் சார் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சொன்ன மாதிரி நாங்க இன்னுமே இது கேட்க கேட்க எங்களுக்கு ஒரு இதே இல்லை எப்ப 
டைம் ஏதாவது வேற ஒர்க் இப்ப இவ்வளவு நேரம் பேரண்ட் மடியில வச்சிருந்தோம் சார் அதனால உங்ககிட்ட பேச கொஞ்சம் <laughs> படிச்சுருந்தாங்கிறோம் கொஞ்சம் கம்மியா போச்சு புக் படிக்கிற வேலை கொஞ்சம் கம்மியா போச்சு அதனால எந்த பிரச்சனையுமே அதனால ஐயோ புக் பிடிக்கலையா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நாங்க தான் டெய்லி உங்களெல்லாம் பாக்குறோம் உங்க இதெல்லாம் கேக்குறோம் அது திருப்பி திருப்பி ஒண்ணுமே கேட்டா கூட சார் மறுபடியும் மறுபடியும் எங்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப மனசுக்கு ஒரு ஆறுதலாகவும் இன்னும் கேட்கணும்னு மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷமாவும் இருக்குது அவ்வளவு நல்லா இருக்கு அதனால இதெல்லாம் லைஃப்ல இவ்வளவு பெரிய சேஞ்சுன்றது எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு சார் இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணுன்றது தான் ரொம்ப நன்றிங்க சார் थैंक यू थैंक यू मैडम நன்றி थैंक यू ஆ சுப்ரமணியன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் முன்னாடி எல்லாம் ஆ எதுவுமே மனசுக்குள்ள போராடிட்டே இருப்பேன் சரி அந்த போராட்டனால தான் தூக்கம்லாம் ரொம்ப கம்மியாச்சு இப்போ இந்த பகவத் பாதை ஒரு வருஷமா நான் வந்திருக்கேன் இந்த மீட்டிங் ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் கேக்க கேக்க ஓகே நம்ம இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கிட்ட இருந்திருக்கு நாம எதையும் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் மனசுக்குள்ளக்கே போராடிக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது இப்ப தான் அதாவது இந்த ஒன் இயர் கழிச்சுதான் புரிஞ்சிருக்கு மனசுக்கு <laughs> 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 அதே பெரிய பிளஸிங் தானே ஆமா மல்லிகா மேடம் சொன்ன மாதிரி நாங்க எல்லாம் இப்ப லேட்டா தான் வந்து எங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இதே ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுல வந்திருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் எனக்கு ஒரு மன கஷ்டமா இருக்கு இப்ப என் பையனுக்கும் அந்த பகவத் பாதை எல்லாம் படிக்க சொல்லுவேன் அவன் படிக்கிறான் படிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிறான் கேக்குதா கேக்குது சார் கேக்குது சார் கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்போ புரிஞ்சுக்கிறான் அப்போ இது புரிஞ்சுக்கிட்டா லைஃப் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அவனுக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு இப்பமே கத்துக்கிட்டா ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல நல்ல மெச்சூர்ட் ஆயிருவான் அவனுடைய செயல் திறன் நல்லா ஆகும் அவனுடைய தொழில் நல்லா வரும்னு எனக்கு தோணுது அது நல்லா ரொம்ப லேட்டு நீங்க எந்த வயசுல வந்தீங்க ஐயா நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த டைம்ல ஒரேன்னா <laughs> 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 அடுத்தது இன்னைக்கு ஒன்னு சொல்றது நாளைக்கு அதை மாத்தி சொல்றது இப்படிதான் எல்லா இயக்கங்களும் இருக்கு அது சரியா இது சரியா எது சரின்னு தெரியாம போயிருது ஆமா அது இல்லாம மெயினா வந்து எந்த மாற்றம் இல்ல ஒரே கருத்து தான் அதான் மெயினா வந்து மத்த இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு இலக்கு ஃபைனலா ஒரு இலக்கு வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் இப்படியே பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒரு பத்து வருஷமா அஞ்சு வருஷமா பண்ணிட்டே ஒரு பயிற்சி பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதுவாகுன்ற மாதிரி ஒரு இலக்கு நம்மளுக்கிட்ட கொடுத்துருது ஸோ அதனால நம்மளும் அப்படியே ஒர்க் பண்ணிட்டே அதை அதை தொடர்ந்து சேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு பின்னாடி நோக்கி போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு அதை உடைச்சு இதை வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை எல்லாத்தையுமே கீழே போட்டுருங்கன்னு சொல்றது தான் அதனால தான் இது வந்து ரொம்ப இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கு ஒரு 
இது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கரெக்ட் சார் நம்ம வெளி ஐயா சொல்ற மாதிரி வெளி சேல் செய்யலனா நம்ம சக்சஸ் ஆகவே முடியாது கரெக்ட் சார் இந்த காரியமும் நம்ம சக்சஸ் பண்ணவே முடியாது ஆமா انا அகத்திலேயே போராடிட்டு இருந்தா நமக்கு உடம்பு வீக் ஆயிருது செயல் திறன் குறஞ்சிருது அப்புறம் நம்ம வெளியில எப்படி செயல் செய்வோம் கரெக்ட் அத தெளிவா சொல்லிருக்காரு ஐயா அதனால தான் மத்த ரொம்ப குழப்புவாங்க இப்படி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு அடுத்தது சொல்லுவாங்க ஆமா ஒரு நாளைக்கு இப்படி பண்ணிருந்தாங்க அடுத்தது நேர ஆப்போசிட்டா மாத்தி சொல்லுவாங்க அதனால இந்த இயக்கம் தான் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே சார் நன்றி ஜெகதீஸ்வரன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா ஒரு ஐயா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க பேசுறது கேக்குதுங்களா கேக்குது சார் கேக்குது சொல்லுங்க ஐயா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க அதாவது யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ சாமியார் போய் கேட்டப்ப ஒரு மாடு ஒரு மாட்டு கொட்டையில போய் இருக்கு எல்லா மாடையும் உக்கார வை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப நான் எங்க மாட்டு கொட்டால தான் நிக்கிறேன் ஒரு ஏழு மாடு உக்காந்து நின்றுட்டு இருக்குது உச்சமாக உக்காந்து இருக்கு எனக்கு அந்த கதை ஞாபகம் வருது ஒன்னு <laughs> 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 போறேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு ஒரு இடமா நம்ம காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அப்படியே விண்டோஸ் மாதிரி ஓபன் பண்ணி ஓபன் பண்ணி ஓபன் பண்ணி ஒண்ணு உள்ள போறோம் பாருங்க கரெக்ட் அதே மாதிரி போயிட்டு நினைச்சுவாங்களா பிரவாகம் வந்து எனக்கும் நானும் டென்ஷன் ஆவேன் நானும் எல்லாரும் நானும் கோவப்படுவேன் நானும் சோகப்படுவேன் எல்லாமே போடுவேன் தப்புன்னு வெளியே கூட வந்துருவேன் ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட் எல்லாம் வந்துகிட்டே வராமே இருக்குமா நான் எல்லாமே வரும் அப்படியே ஏழுமலை சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசு ஐயா உங்ககிட்ட பேசுறது ரொம்ப நன்றி ஆஹ் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி கம்பராஜன் ஐயாவுக்கும் நன்றி நன்றி என்ன நன்றி சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சொல்ல முடியும் அதனால சொல்லிடுறேன் கடைசியா ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் சொல்லிக்கலாம் ஐயா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஜூஸ் குடுத்துட்டாரு ஹம் ஜூஸ் ரெடி பண்ணி கையில குடுத்துட்டாரு ஆமா அது இல்லாம ஒரு ஸ்டாவ் வேற போட்டு குடுத்துட்டாரு அத நம்ம உறிஞ்சி சாப்பிட்டு எல்லாருமே வந்து நல்லா சுவைக்கிறோம் ஆனா சில பேர் மட்டும் தவறா சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க என் மனசுல பட்டு சொல்லிட்டேன் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதுல என்ன ஒரு புளிப்பு இருக்கு ஒரு இனிப்பு இருக்கு ஒரு கசப்பு இருக்கு இது இருக்கு அததான் ஐயா சொல்றாரு இதெல்லாம் கலந்து இருக்கிறது தான் ஜூஸ் ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டம்ளர் எடுத்து வாயில குடிச்சா வாயெல்லாம் ஒழுமேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாவும் போட்டு கொடுத்து ஐயாவுக்கு நன்றி கோடான கோடி நன்றி உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி சார் நன்றி நன்றி வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கம்பராஜன் சார் சார் சுப்பிரமணியன் சார் சொன்னது உண்மை என்னன்னா எல்லா அமைப்புகள்லையும் ஓர டிவோட்டிஸ் நம்ம மாதிரி அந்த சிஷியர்களுடைய ஆசை மேல சவாரி பண்றாங்க எல்லா குரு குரு ஒரு பிரச்சனையோட போனா நாளை தீர்ந்து போயிரும் போய் இதை பண்ணு நீ இதை செஞ்சீங்கன்னா நாளை தீர்ந்து போயிரும் போகணும் ஆனா தீராதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது நம்ம தான் ஏமாந்துட்டு இருக்கோம்
அதனால ஐயா ஒன்றுதான் புரட்சி அகம் புறம்னு பிரிச்சு அகத்துல ஒன்றும் இல்லை புறத்துல நீ வேலை பார்த்தாதான் குலைக்கலாம் அதை வந்து நல்லா தெளிவா சொல்லியிருக்க ஐயா ஒன்றுதான் எல்லா குருமார்களும் குருவாவே இருந்து சிஷியர்களை சிஷியர்களாகவே வச்சுக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஆசை மேலேயும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் மேலேயும் அவங்க சவாரி பண்ணி நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தையும் கெடுக்கிறாங்களே ஒழிய புரிதல் அகம் புறம் தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் அதுக்கப்புறம் மன உலகம் மன நாசம் இதெல்லாம் தெளிவு பண்ணி இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் அப்படியே அதாவது எப்படின்னா கட்ட வண்டி மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருந்த வண்டியை ரயிலில் ஏற்றி விட்டு அப்படியே அந்த தண்டவாளத்தை போட்டு விட்டா அது வாடகை ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ரயிலில் ஏற்றி விட்டது ஐயா தான் மற்றவங்க ஊரா நீ ஓடிக்கிட்டே இரு ஓடிக்கிட்டே இருங்கிறாங்க அதுவும் மேடுல இருந்து பள்ளத்தை நோக்கி போறப்ப அது ஈஸியா அவங்க வந்து வண்டி மூவ் ஆயிரும் எந்த விதமான செலவும் இல்லாம பிரவாகம் நடக்கும் அதை வந்து சுப்பிரமணிய ஐயா நல்லா சொன்னாங்க என்னுடைய ஒரு சின்ன கருத்து என்னன்னா நாளைக்கு ஐயாவுடைய பிறந்த நாள் எல்லாரும் ஐயாவோட ஐயாவுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு நன்றி வணங்கி மகிழ்வோம் ஞானியர் தினமாகவும் தந்தையர் தினமாகவும் கொண்டாட இருக்கிறதா சொன்னாங்க எல்லாரும் ஐயாவை போற்றி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் சொல்லுவோம் அவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு அவருடைய பொறுப்பாதங்களை வழங்குவோம்னு கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி ஓகே ஐ திங்க் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருப்பியும் அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ டெய்லி ஜூம் செஷன்ஸ் நடக்குது நீங்கள் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் அதுலேயும் டெய்லி எப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிதோ நீங்கள் அட்டன் பண்ணி கேட்கலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ